हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है टेन जून तो टेन जून के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एट द रेट श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा वहां से आपको इसका पी मिल जाएगा और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने नाइन जून के करंट अफेयर पढ़े थे तो लास्ट में आपको टेस्ट दिया गया था सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स सो देखिए कल का आपका टेस्ट था कि ग्रुप ट्वेंटी के वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नर्स की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी तो ये बैठक जापान में ऑर्गेनाइज की जाएगी ए ऑप्शन सही है आपका ठीक है और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था और हमारे भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रही है तो हमारी जो नई फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी वो इस बैठक में पार्टिसिपेट कर रही हैं अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लेना होगा आज का सबसे पहला करंट अफेयर है की विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं ना इसको ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया तो ये दिन 8 जून को मनाया गया ठीक है ए ऑप्शन सही है आपका अब आपको ये पता चाहिए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है तो लोगों को ब्रेन ट्यूमर जो बीमारी है उसके बारे में जागरूक करने के लिए और इसके इलाज के बारे में शिक्षित करने के लिए इस दिन को हर साल मनाया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताती हूँ देखिये ये जो ब्रेन ट्यूमर बीमारी है ना ये ज्यादातर पंद्रह साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनमें और जो एडल्ट होते हैं उनमें 50 से लेकर 60 साल के व्यक्तियों में ज्यादा ये पाया जाता है और जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो दो तरह का होता है ठीक है एक पहला होता है मेलिग्नेंट जिसे आप लोग ब्रेन कैंसर भी कहते हैं और दूसरा होता है बैनिंग सेकेंड ट्यूमर जिसे बोलते हैं ठीक है थीके? दो तरह का ब्रेन ट्यूमर होता है ये भी आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए अब इसके बाद देखिए जून के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे वो एक बार रिपीट कर देते हो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले देखिए याद रखना फर्स्ट जून तो फर्स्ट जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया है सेकेंड जून को तेलंगाना राज्य दिवस मनाया गया है थर्ड जून को वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेट किया गया है फाइव जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है और सिक्स जून को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है ठीक है और उसके बाद सेवन जून को विश्व खाद्यान्न सुरक्षा दिवस मनाया गया है और एट जून को दो दिन सेलिब्रेट किए गए कल मैंने आपको पढ़ाया था ना विश्व महासागर दिवस और आज मैंने पढ़ाया विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जो कि जून के मंथ में सेलिब्रेट किए गए थे जो कि आपको याद भी रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर ने कचरे से बिजली प्राप्त करने की परियोजना बनाई है तो शहर का नाम है दिल्ली हाल ही में दिल्ली शहर ने दिल्ली मेट्रो के लिए कचरे से बिजली प्राप्त करने की परियोजना बनाई है और जो दिल्ली मेट्रो है ये इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है देश का और देखिये इस परियोजना के तहत क्या होगा की एक डिवाइस की मदद से जो दिल्ली मेट्रो है वो गाजियापुर में जो 12 मेगावाइट का कचरा पड़ा हुआ है उससे बिजली प्राप्त कर रहे हैं और ये जो डिवाइस है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया तो ये संयंत्र पूर्वी दिल्ली अपशिष्ट प्रसंस्करण कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है की हाल ही में टेक्कनपुर स्थित बी का प्रमुख किसे बनाया गया है तो टेक्कनपुर स्थित बी यानी की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो प्रमुख है ये एस एस चार को बनाया गया डी ऑप्शन सही है एस एस चार के बारे में पता चले कि एस एस चार जो है ये 1983 बैच के बी एस एफ कैंटर के अधिकारी और इन्हें हाल ही में टैकनपुर से बी एस एफ का प्रमुख भी बना दिया गया है और ये इसके तेरहवे अधिकारी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और इन्हें ना एम एस सी भौतिकी में गोल्ड मेडल भी मिल चुका है यहाँ पर बी के बारे में पता चले फुल फॉर्म बता चुकी हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और बी एस एफ का जो मोटो है वो है ड्यूटी अन टू डेथ और इसके जो फाउंडर है उनका श्री के एफ रुस्तम जी और इसकी स्थापना कब हुई है बी एस एफ की तो इसकी स्थापना फर्स्ट दिसंबर 1965 में हुई नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने अपने पच्चीस केंद्रीय पच्चीस सदस्यीय मंत्रिमंडल में कितने उप मंत्री नियुक्त किए हैं तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी इन्होंने हाल ही में अपने 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल में टोटल पांच उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं और ये जो पिक्चर में दिखाई दे आपको ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी और ये ऐसा करने वाले यानी कि अपने 
मंत्रिमंडल में पांच उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं और देखिए जगमोहन रेड्डी ने क्या किया है कि ये जो पांच उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए ना इसमें से एक एक जो सदस्य है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग में से है ठीक है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में पता चाहिए आपको देखिये यहाँ पर आंध्र प्रदेश इसकी कैपिटल है अमरावती चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया वाई एस जगमोहन रेड्डी गवर्नर ई एस एल नरसिम्हा और आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें पच्चीस राज्यसभा सीटें ग्यारह विधानसभा सीटें एक सौ पचहत्तर इसका फोक डांस है कुचिपुड़ी और नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि ऑस्ट्रेलियन के कौन से गेंदबाज वनडे में सबसे तेज एक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं तो उनका नाम है मिसेल स्ट्रा बी ऑप्शन सही है देखिए जो पिक्चर में दिखाई है मिसेस स्ट्राक इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं इन्होंने हाल ही में वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लिए हैं और ये ना आईसीसी वर्ल्ड कप के भी सबसे तेज गेंदबाज हैं देखिए पहले ये जो रिकॉर्ड था सबसे तेज वनडे मैच में 150 विकेट लेने वाला ये पाकिस्तान के गेंदबाज थे जिनका नाम था सकलेन मुस्ताक ये उनके नाम था बट अब सकलेन मुस्ताक का रिकॉर्ड ब्रेक किया है मिसेल स्टाक ऑस्ट्रेलिया के बारे में नोट कीजिए क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है ना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो प्रमुख है ये मृत्युंजय महापात्र को नियुक्त किया गया जो मृत्युंजय महापात्र ना ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक और चक्रवात संबंधित चेतावनी के विशेषज्ञ हैं इन्हें हाल ही में भारत मौसम विज्ञान का विभाग का प्रमुख भी नियुक्त कर दिया गया देखिए मृत्युंजय महापत्र इनका काम क्या होगा कि जितनी भी गंभीर मौसम की घटनाएं होती हैं उसके बारे में जागरूक करना लोगों को नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा दसवें इक्वेटर प्राइज टू की घोषणा की गई है तो यू सी ऑप्शन सही है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हाल ही में दसवें इक्वेटर प्राइस टू थाउजेंड की घोषणा की गई है देखिए ये प्राइस किन लोगों को दी जाएंगे तो जो लोग इन्वॉर्मेंट के डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे उसमें सुधार के लिए कार्य करेंगे उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा यू एन डी पी की फुल फॉर्म बता चुके हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हिंदी में बता दी इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ये जो पुरस्कार है ये दस विजेताओं को दिए जाएंगे और ये जो 10 विजेता हैं ये एक देशों में से लिए गए हैं और जो विजेता होंगे उन्हें दस हजार से अधिक का कैश प्राइज भी दिया जाएगा देखिए ये जो पुरस्कार है ना इक्वेटर प्राइज ये हमारे भारत के अंदर तेलंगाना जो राज्य है उसके एनजीओ को भी मिला है यू के बारे में पता चाहिए फुल फॉर्म बता चुकी हूँ इसका हेडक्वार्टर देखिए न्यूयॉर्क में है यूएस के अंदर इसकी स्थापना ट्वेंटी टू नवम्बर हुई है उसका हेड जो है उनका नाम है एचिंग स्टेनर इसका गठन 1965 में हुआ है ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है यूएन डीपी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना ने रिटायर अधिकारियों के मुद्दों के समाधान के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है तो सेना ने भारतीय सेना ने हाल ही में रिटायर जो अधिकारी हैं उनके उनके मुद्दों के समाधान के लिए रोद्र नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है वेबसाइट पूरी बताती हूँ मैं वेबसाइट है एच टी यहाँ पर रोद्र की फुल फॉर्म भी पता नहीं तो रोद्र की फुल फॉर्म है आर से है रिटायर्ड ओ से है ऑफिसर्स डी से है डिजिटल आर से रिकॉर्ड और ए से है आरकाइव ठीक है तो रोद्र की फुल फॉर्म है रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड आरकाइव और ये जो वेबसाइट है ये स्पेशली जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उनके पंजीकरण पेंशन और दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का की हाल ही में किस राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री और वित्त मंत्री प्रकाश पंत का निधन हो गया है तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड हाल ही में उत्तराखंड राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री और वित्त पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत का निधन हो गया है और जो इनकी एज थी 58 ईयर की थी अमेरिका में इनका निधन हुआ है आपको ये भी पता होना चाहिए और क्यों निधन हो गया तो कैंसर के कारण इनका निधन हुआ कैंसर से पीड़ित थे ये ठीक है उत्तराखंड के बारे में बताती हूँ यहाँ पर उत्तराखंड इसकी कैपिटल है देहरादून चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत गवर्नर बेबी रानी मौर्य लोकसभा की सीटें पांच राज्यसभा की सीटें तीन विधानसभा सीटें सत्तर उत्तराखंड का फोक डांस है भारदो नाटी और नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उत्तराखंड से रिलेटेड अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने महाराष्ट्र के धनोआ महासंघ में उप वन उपज की पहली 
ई नीलामी आयोजित की है उस बैंक का नाम है येस बैंक हाल ही में येस बैंक ने महाराष्ट्र के धनुआ महासंघ में बन उपज जो है उनकी ई नीलामी आयोजित की है यानी कि ऑनलाइन अब ये वन उपज बेचे जाएंगे ठीक है यस बैंक के बारे में बताते हैं यस बैंक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है इसके संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर है और यस बैंक की स्थापना 2004 हजार चार में इसके एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है रवनीत गिल ये कुछ ही पौन बातें थी यस बैंक से रिलेटेड देखिये यहाँ पर महाराष्ट्र का नाम आया तो महाराष्ट्र के बारे में पता चाहिए यहाँ पर महाराष्ट्र इसकी कैपिटल मुंबई चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनावीस गवर्नर सी विद्यासागर राव लोकसभा सीट अड़तालीस राज्यसभा सीट उन्नीस विधानसभा सीट दो महाराष्ट्र का फोक डांस है पवारी नाच और नेशनल पार्क है शीत संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में किस बैंक को शामिल किया गया है तो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में हाल ही में दो बैंकों को शामिल किया गया है डी ऑफिस सही है सबसे पहले तो ये दो बैंक है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा बैंक है कोकमिन बैंक अब देखिये ये दोनों बैंकों को ये अधिकार मिल गया है की ये जो जमा राशि है उस पर प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं और लोगों को ब्याज पर पैसे भी दे सकते हैं आरबीआई के बारे में पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका स्टेब्लिशमेंट आपको पता है फर्स्ट अप्रैल 1935 में हुआ है हेडक्वार्टर इसका मुंबई में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसके पहले गवर्नर थे ऑसबोन स्मिथ आखिरी क्वेश्चन है आज का की हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की शुरुआत की है उस मंत्रालय का नाम है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय डी ऑफिस है इस मंत्रालय ने हाल ही में सर्वोच्च सर्वेक्षण लीग शुरू की यहाँ पर आपको इस मंत्रालय यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री का नाम भी पता होना चाहिए तो उनका नाम है हरदीप पुरी ठीक है हरदीप पुरी जी का नाम इम्पोर्टेंट है आपको तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो की आपको याद रखनी थी और जैसे की स्टार्टिंग में कहा गया था की आपको लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा टेस्ट है आपका कि निम्न में से किसे मालदीव के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया इन चार ऑप्शन में से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सो फ्रेंड्स से वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े मास्टर थैंक यू